একদিকে দারুকেশ্বর অন্যদিকে গন্ধেশ্বরী নিম্নচাপে বৃষ্টিতে নাচে হাল বাঁকুড়া স্কুল কলেজ থেকে হাসপাতাল হাট বাজার সমস্ত কিছুই বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা বিপাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাড়ির পাশাপাশি পণ্যবাহী গাড়িগুলি নিম্নচাপে বৃষ্টিতে দারুকেশ্বরে জল বাড়তে থাকায় বাঁকুড়ার মিনাপুর এলাকায় নদীর উপর ভাষা পুলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল ফলে সদর শহরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েকটি গ্রাম বাঁকুড়া পৌঁছতে ঘুর পথে যেতে হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার টানা বৃষ্টি আরো কটা দিন চলবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে দারকেশ্বর নদীতে অন্যদিকে বাঁকুড়া থেকে গঙ্গাজল ঘাটি যাওয়ার অন্যতম রাস্তা মানকানালি এলাকায় অবিরত জল বয়ে চলেছে গন্ধেশ্বরী সেতুর উপর দিয়ে সেতুর উপর হাঁটু সমান জল নিয়ে পারাপার গ্রামবাসী ও নিত্য যাতায়াতকারীদের আতঙ্কিত মানকানালির আশেপাশে কাটাবনি লাদনা করঞ্জোর সহ একাধিক গ্রামের মানুষ স্থানীয়দের পারাপারে একমাত্র ভরসা এই সেতুটি জলমগ্ন হয়ে পড়ায় নিতে হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি সকলকে সচেতন থাকার পরামর্শ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাতরার প্রচুর গ্রাম গোটা মালকানি অঞ্চলটা সত্তর আশি খানা গ্রাম আছে যোগাযোগ বাঁকুড়া বিচ্ছিন্ন হ্যাঁ এটা তো গঙ্গা জল ঘাটি না এটা হয়ে ঘুড়াটি হয়ে রানীগঞ্জ এটা আসল ব্যাপার রোডটা রানীগঞ্জ পর্যন্ত বেশি বিস্তৃত এই মানকানালির এটা মেন রাস্তা মানকানালি এমনকি উনিশ কুড়িটা গ্রামের মেন রাস্তা এমনকি কোনো পেশেন্ট যদি মানে ভর্তি করতে যায় কোনো কোনো ইয়ার ব্যাপারে তো আমাদেরকে খাটে করে তুলে নিয়ে আসে এইখানে পারাপার পারাপার করতে হয় কোনো গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না কি দুটো অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটাই মেন রাস্তা আর আদার্স কোনো রাস্তা নেই আমাদের বাঁকুড়া যাতায়াত করা এখন যদি বাঁকুড়া আমাদের যাতায়াত করতে হয় মিনিমাম কুড়ির দিকে তিরিশ কিলোমিটার ঘুরে ঘুরে যাতায়াত করতে হবে সেই রাস্তাগুলোর মধ্যেও দুটো ছোট কালভাট আছে সেগুলো তো এখন মানে প্রচণ্ড জল যাচ্ছে সেগুলো তো পারাপার করা যাচ্ছে না এখন আমাদের বিকল্প রাস্তা আর আদার্স কোনো নাই এইটাই মেন রাস্তা আর গোমাজালঘাটি রানীগঞ্জে অন্যতম রাস্তা কয়েক হাজার কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত এখানে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার দিকে বেশ কিছু এলাকাতে একটু পর্যাপ্ত পরিমাণেই বৃষ্টিপাত হয়েছে যে কারণে নদীগুলিতে এখন জলের পরিমাণ বেড়েছে নদীগুলো এক দু দিনের মধ্যেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে জল বইবে কারণ বিপদ সীমার উপরে কিন্তু নদীগুলোতে জল বইছে না তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা সব সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকেও আমরা সব সময় নজরে রেখেছি বিভিন্ন গ্রামকে আমরা পরিদর্শন করছি পর্যবেক্ষণ করছি এবং যে সমস্ত জায়গাগুলিতে কজয়ে রয়েছে সেখানে বিপদ সীমার উপরে জল বইতে পারে বলে আশঙ্কা আমাদের যেটা ছিল সেটা এখন মনে হচ্ছে সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না তবু আমরা মানুষকে সচেতন করছি যাতে সেই সমস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে সাবধানে পারাপার হয়